നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ടിൻറ്റു നോട്ട് ജെ എസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നോട്ട് ജെ എസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗ്ലോബൽ ഓബ്ജക്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ജെ എസിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യമായിട്ട് നോട്ട് ജെ എസിലെ ഗ്ലോബൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഗ്ലോബൽ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഗ്ലോബൽ ആണ് അതായത് എല്ലാ മൊഴികളിലും അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ നോഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്ലോബൽ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിൽ ഗ്ലോബൽ ഒബ്ജക്ട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊന്നാണ് ഡയറക്ടറി നെയിം ഡയറക്ടറി നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ടറിയിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്കൊരിക്കലും ഈ നോഡിൻ്റെ ഈ കൺസോളിൽ വന്നിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല അത് എറായിരിക്കും വരിക അതേസമയം നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ ഡിർ നെയ്യും ഡി എ ആർ നെയ്യും ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ടറി ഏതാണോ അതായിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നോഡ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജെ എസ് റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ ഡിയിൽ വാമ്പിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ നോട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഫോൾഡറാണ് ഈ ഡി ഐ ആർ നെയിം കൊടുക്കുമ്പം കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഫയൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഡി ഐ ആർ നെയിം പോലെ തന്നെ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ ഫയൽ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് ഫയലാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നോട്ട് ഇൻഡെക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ ഇപ്പം ഏത് ഫയലാണ് റൺ ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിയിൽ വാമ്പിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ട്യൂട്ടോറിയൽ നോഡിൽ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഈ ഫയൽ കേട്ടോ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫയലാണ് അതാണ് നമുക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പിന്നീടുള്ള ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺസോൾ തന്നെയാണ് ഈ കൺസോൾ നമുക്ക് എവിടെ വേണേൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം കൺസോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് സോ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് കൺസോൾ തന്നെ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് കൺസോൾ ഡോട്ട് എററുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ കൺസോൾ ഡോട്ട് എറർ പറയാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാം ദിസ് ഈസ് ആൻ എറർ എന്നിട്ട് ഇൻ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് അനർ സോ ഇതിന് വേറെ എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എററാണെന്ന് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ കൺസോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രോസസ്സ് ബഫർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്കിപ്പം തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പ്രോസസ്സ് ബഫർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് സെറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പഠിച്ച അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഒരു കോൾ ബാക്ക് ആണ് ഒരു കോൾ ബാക്ക് ഫങ്ഷനാണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ് സോ സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് ഫങ്ഷൻ ഓപ്പൺ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി സോ സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഒരു ഫങ്ഷനാണ് സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡാണ് അപ്പം ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം വർക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുകയാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണ് അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാനിത് റൺ ചെയ
വർക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരേ സമയത്ത് വന്നു കാരണം ഇത് മൂന്ന് സെക്കൻഡിന് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യും അതേസമയം സെറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് സെറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ പറഞ്ഞത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ സെറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ അത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് ഇപ്പം ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് വാർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഓരോ തവണയും ഞാൻ സെറ്റ് ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ഒന്ന് കൂടുക എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് ഐ അപ്പോൾ ഓരോ തവണയുള്ള ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സെറ്റ് ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓരോ തവണയും ആ ലോഗ് ലോഗിൻ്റെ അകത്ത് ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും റൺ ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നോട് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും കണ്ടു വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എൻഡിങ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് ഏത് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സി അതായത് നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സി എന്നുള്ള കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിപ്പോൾ അത് പത്ത് തവണ കാണിച്ചിട്ട് നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇഫ് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ അകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വാർ റിസൾട്ട് ഈക്വൽസ് ഈ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതായത് പത്തായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് റിസ് സോറി ക്ലിയർ ഇൻ്റർവെൽ ക്ലിയർ ഇൻ്റർവെൽ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ പത്ത് തവണ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻ്റർവെല് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയും സോ നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നോഡ് ഇൻഡെക്സ് സോ ഇത് വൺ ടു ടെൻ വന്നിട്ട് ടെൻ വരെ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് എക്സിറ്റ് ആവും ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ഇൻ്റർവെല് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സോ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ജേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗ്ലോബൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള മറ്റൊന്നാണ് ഒ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണോ ഈ നോഡ് ജേസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ സോ അത് നോട്ട് ജേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് അപ്പം അത് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നോഡിൻ്റെ കൺസോൾ എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം നോഡിൻ്റെ കൺസോളിൽ പറയുകയാണ് ഒ എസ് ഡോട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ആർക്കിടെക്ചർ ഒ എസ് ഡോട്ട് എ ആർ സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അപ്പം എൻ്റെ ഇത് എക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് എൻ്റെ പ്രോസസ്സർ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒ എസിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അതാണ് എക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ള വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒ എസ് ഡോട്ട് സി പി യു എസ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് എത്ര കോർ ആണോ ആ ഓരോ കോറിൻ്റെയും സ്പീഡാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എയ്റ്റ് കോറിൻ്റെ പ്രോസസ്സറാണ് അപ്പം ഓരോ കോറിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എനിക്ക് ഒ എസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ ഐ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചപ്പം അറിയാൻ പറ്റി അപ്പം അതൊരു മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് ഫ്രീ മെമ്മറി അറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒ എസ് ഡോട്ട് ഫ
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെമ്പററി ഡയറക്ടറി അറിയാൻ ഒ എസ് ഡോട്ട് ടി എം പി ഡി എ ആർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെമ്പററി ഡയറക്ടറി അറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പററി ലൊക്കേഷൻ ഡയറക്ടറിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോം ഡയറക്ടറി ഇപ്പോൾ ഒ എസ് ഡോട്ട് ഹോം ഡി എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹോം ഡയറക്ടറി അതായത് സീൽ യൂസേഴ്സിലും മൈ പി സി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഹോം ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലെവലിൽ നമുക്ക് ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗ്ലോബൽ ഒബ്ജക്ട്സും അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിസ് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുമാണ് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമു